வணக்க மேகலே சுமார் பதினெட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த குள்ள மனிதர்களின் எலும்பு கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சம்பவம் தொடர்பாகவும் பூனைகள் வாழக்கூடிய தீவு முயல்கள் வாழக்கூடிய தீவு நரிகள் வாழக்கூடிய தீவு என்று வினோதமான மர்மங்கள் நிறைந்த தீவுகள் பற்றியும் தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போகிறோம் தீவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட குள்ள மனிதர்களின் எலும்பு கூடு முயல்கள் சுற்றி திரியும் தீவு நரிகளை வளர்க்கும் ஆச்சரிய கிராமம் அழகிய தீவுகளில் அடைந்திருக்கும் மர்மங்கள் மர்மம் இந்தோனேஷியாவில் இருக்கக்கூடிய புளோரஸ் என்கின்ற தீவில் பதினெட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட குள்ள மனிதர்களின் எலும்பு கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாக நமக்கு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது இந்த எலும்பு கூடுகளை வைத்து மனித பரிணாம வளர்ச்சியே கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது என்றும் சொல்கிறார்கள் இந்த எலும்பு கூடுகளை வைத்து அருகருகே இருக்கக்கூடிய தீவு கூட்டங்களுக்கு பதினெட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இந்த மனிதர்கள் எப்படி இடம்பெயர்ந்தார்கள் என்கின்ற ரீதியிலும் ஆய்வுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன இந்த மனிதர்கள் வித்தியாசமான வினோதமான தோற்றத்தில் இருந்தார்கள் என்று அந்த தீவில் வசிக்கக்கூடிய பழங்குடியின மக்கள் தெரிவித்திருப்பதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இந்த மர்மம் நிறைந்த எலும்பு கூடுகள் பற்றியும் அந்த தீவை பற்றியும் இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்தோனேஷியாவின் கிழக்கு பகுதியில் அழகிய தீவு ஒன்று இருக்கிறது அதன் பெயர் புளோரஸ் தீவு மலைகளும் காடுகளும் எரிமலைகளும் நிறைந்த இந்த அதிசய தீவுக்குள் மர்மங்களும் நிறைந்திருக்கின்றன இங்கே நெல்லிஸ் குயா என்கின்ற பழங்குடியின மக்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் மிகவும் பழமை வாய்ந்த பழங்குடியினர்களின் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள இந்த மக்களின் வாழ்க்கை குறித்த ஆய்வுகளுக்காக உலகின் பல பகுதிகளில் இருந்தும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இங்கு வருவது வழக்கம் அப்படி செல்லும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் இங்குள்ள மக்கள் விசித்திர குள்ள மனிதர்களின் கதைகளை கூறுகிறார்கள் புளோரஸ் மலைகளுக்கு பின்புறம் விசித்திர குள்ளர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் பெரிய கண்களையும் உடல் முழுக்க ரோமத்தையும் அவர்கள் கொண்டிருப்பார்கள் என்று கூறுகின்றனர் அந்த குள்ளர்கள் புரியாத மொழி பேசுவார்கள் என்றும் எப்போதும் சாப்பிட்டுக் கொண்டே இருக்கும் அவர்கள் தங்கள் கிராமங்களுக்குள் புகுந்து உணவுப் பொருட்களை திருடி செல்கிறார்கள் என்றும் கூறுகிறார்கள் எபு கோகோ என்று அழைக்கப்படும் அந்த குள்ளர்களின் விசித்திர கதைகள் புளோரஸ் தீவில் மட்டுமல்லாமல் இந்தோனேஷியாவின் ஏராளமான கிராமங்களிலும் சொல்லப்பட்டு வருகின்றன இவையெல்லாம் பழங்குடியின மக்களின் கற்பனை என்று ஏற்கப்பட்டு வந்த நிலையில் அது உண்மைதான் என்பதற்கு ஆதாரங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன கடந்த இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்த பழங்குடியின மக்கள் வசித்து வரும் பகுதியிலிருந்து சுமார் எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்திருக்கும் ஒரு குகையில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது டாக்டர் ரிச்சர்ட் ராபர்ட் என்பவர் தலைமையில் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா இந்தோனேஷியா ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆய்வு குழுவினர் அந்த குகையில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது பத்தொன்பது அடி ஆழத்தில் சிறிய உருவத்திலான மனித எலும்பு கூடுகளோடு விலங்குகளின் எலும்பு கூடுகளையும் கண்டுபிடித்தனர் ஆரம்பத்தில் இந்த எலும்பு கூடு ஒரு குழந்தையின் எலும்பு கூடாக இருக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதினர் ஏனென்றால் இதன் மொத்த உயரமே மூன்றடிதான் இந்த பழங்குடியின மக்களின் கதைகளோடு எலும்பு கூட்டை ஒப்பிட்டு பார்த்த ஆய்வாளர்கள் அதிர்ந்து போனார்கள் ஆம் 
அது முப்பது வயது பெண்ணின் எலும்பு கோடு விரிவாக ஆராய்ந்த போது இங்கே குள்ள மனிதர்கள் வாழ்ந்தது உண்மைதான் என்றும் இவர்களின் மொத்த உயரம் மூன்று அடி மொத்த எடை இருபத்தைந்து கிலோ என்றும் தெரிய வந்திருக்கிறது அத்தோடு இது சுமார் பதினெட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட எலும்பு கூடு என்கின்ற ஆச்சரிய தகவலையும் ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் இது பற்றி டாக்டர் ரிச்சர்ட் ராபர்ட் கூறும்போது பதினெட்டாயிரம் ஆண்டுகள் என்பது மனித வரலாற்றில் நெருக்கமான காலகட்டம்தான் என்றும் இன்று கூட இவர்கள் அடர்ந்த காடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார் புளோரஸ் தீவு நாலாயிரம் அடி ஆழமுள்ள கடல் பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது இதன் அருகில் உள்ள பாலி தீவிலிருந்து லம்போக் தீவு முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது இந்த இரண்டு தீவுகளுக்கும் இடையே செஃப் என்ற ஆபத்தான கடல் நீரோட்டம் ஓடுகிறது பாய்மர கப்பல் அல்லது இயந்திர படகு மூலமாகவே இந்த பகுதியை கடக்க முடியும் இந்த கற்கால மனிதர்கள் இந்த தீவுகளுக்கும் ஆஸ்திரேலியா கண்டத்தின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் எப்படி சென்றிருக்க முடியும் என்கின்ற கேள்வியையும் எழுப்புகிறார்கள் பனிப்பாறைகள் உருகி கடல் மட்டம் உயர்ந்தபோது இடம் பெயர்ந்து பின்பு கடல் நீர் மட்டம் குறைந்த போது அந்த தீவுகளில் அப்படியே வாழ்ந்திருக்கலாம் என்றும் அதற்கு பதில் சொல்கின்றார்கள் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த பழங்குடியின மக்கள் கூறும் விசித்திர குள்ளர்களின் கதை உண்மையாக இருக்கலாம் என்றே ஆய்வாளர்களும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் ஆனாலும் இந்த மண்டை ஓட்டால் மட்டும் அந்த மர்மத்தை அவிழ்க்க முடியுமா என்று தெரியவில்லை இந்தோனேஷிய பகுதியில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா இலங்கை போன்ற நாடுகளில் கூட கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்திருப்பதாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அறநூறு அடிக்கும் மேலான ஆழம் கொண்ட கடல் பகுதியை எப்படி தாண்டினார்கள் என்கின்ற ரீதியிலான கேள்விகளும் முன்வைக்கப்படுகின்றன இதேபோல் கண்டத்திற்கு கண்டம் கூட இவர்கள் எப்படி மாறி மாறி பயணித்தார்கள் என்கின்ற கேள்வியையும் எழுப்புகிறார்கள் இவற்றிற்கு ஆய்வாளர்கள் பல்வேறு விதமான தகவல்களை பதிலாக சொல்கிறார்கள் கண்டத்திற்கு கண்டம் அப்பொழுது நிலத்திட்டுகள் பாதையாக அமைந்திருக்கலாம் என்றும் மரம் உள்ளிட்ட பொருட்களை பயன்படுத்தி இவர்கள் நீரை கடந்திருக்கலாம் என்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கூட இவர்கள் நீர்வழி போக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தியிருக்கலாம் என்றும் கூட ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த புளோரஸ் தீவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எலும்பு கூடு மூன்று அடி உயரம் கொண்ட சுமார் முப்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண்ணின் எலும்பு கூடு என்றும் ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த பெண்ணின் வரைபடம் ஒன்றை கூட அவர்கள் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் மூளையின் அளவு மிகச்சிறியதாக இருக்கின்றன என்றும் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் வேட்டையாடுதல் பதுங்குதல் போன்ற பல்வேறு செயல்பாடுகளிலும் இந்த குள்ள மனிதர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்றும் கூட கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இப்படி பல்வேறு விதமான தகவல்கள் இந்த புளோரஸ் தீவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மனித எலும்பு கூடு பற்றி கிடைத்திருக்கின்றன இந்த நிலையில்தான் நாம் மேலும் வெவ்வேறு விதமான வினோதமான தீவுகளையும் பார்க்க போகிறோம் அவையெல்லாம் என்னென்ன தீவுகள் என்பதை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் தீவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட குள்ள மனிதர்களின் எலும்பு கூடு முயல்கள் சுற்றி திரியும் தீவு நரிகளை வளர்க்கும் ஆச்சரிய கிராமம் அழகிய தீவுகளில் அடைந்திருக்கும் மர்மங்கள் மர்மம் இந்தோனேஷியாவில் இருக்கக்கூடிய புளோரஸ் தீவு பல்வேறு ஆச்சரியங்களையும் மர்மங்களையும் அள்ளித்தரக்கூடிய நிலையில்தான் ஜப்பான் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவும் பல்வேறு ஆச்சரியங்களை தன்னகத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த தீவில் எங்கு பார்த்தாலும் முயல்கள் சுற்றி திரிகின்றன எனவே இதை முயல் தீவு என்றும் அழைக்கிறார்கள் இந்த முயல்கள் மட்டுமல்லாமல் இங்கே பாழடைந்த 
ஒரு கட்டிடம் கூட இருக்கிறது இதன் பின்னணியிலும் இந்த முயல்களின் பின்னணியிலும் ஒரு அதிர வைக்கக்கூடிய கதையும் சொல்லப்படுகிறது அது கதை மட்டுமல்லாமல் வரலாறாகவும் இருக்கிறது அந்த முயல் தீவில் என்ன நடந்தது என்பதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஜப்பான் நாட்டின் கடல் பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது அந்த அழகிய சிறிய தீவு ஒபினோஷினா என்கின்ற அந்த தீவை முயல் தீவு என்றும் அழைக்கிறார்கள் இங்கே பார்க்கும் இடங்களிலெல்லாம் முயல்கள் உலா வருகின்றன பார்வையாளர்களை எந்தவித பயமும் இன்றி விரட்டி செல்லும் இந்த முயல்களை பார்ப்பதற்காகவே சுற்றுலா பயணிகள் இங்கே வருகின்றனர் இப்படி தீவு முழுக்க முயல்கள் இருக்க என்ன காரணம் என்கின்ற கேள்வி எழாமல் இல்லை அந்த கேள்விக்கும் இங்கே அழிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் இந்த கட்டிட பகுதிகளுக்கும் சேர்த்தே அந்த பின்னணி சொல்லப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜப்பான் ரஷ்யா போர் தீவிரமடைந்திருந்த நேரத்தில் ஜப்பான் நாட்டு இராணுவம் இந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அந்த அபாயகரமான வேலையை ரகசியமாக செய்தது ஆம் ரசாயன ஆயுதங்களை ரகசியமாக உற்பத்தி செய்யும் கூடமாக இந்த தீவு பயன்படுத்தப்பட்டது தலைநகர் டோக்கியோ உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வெகு தொலைவில் இந்த தீவு இருப்பதால் ரசாயன ஆயுத உற்பத்தியின் போது ஏதாவது அழிவுகள் ஏற்பட்டாலும் பாதிப்பு இருக்காது என்பதற்காகவே இந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் ரசாயன ஆயுதங்களுக்கு எதிரான ஜெனிவா ஒப்பந்தத்தில் ஜப்பான் கையெழுத்திட்டிருந்த போதும் அதை மீறி ரகசியமாக இங்கே ரசாயன ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்தது இந்த இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு இந்த இடம் மூடப்பட்டு ரசாயன ஆயுத உற்பத்தி கூடமும் அழிக்கப்பட்டது அந்த நினைவு சின்னமாகத்தான் இந்த கட்டிடம் நின்று கொண்டிருக்கிறது இங்கே ரசாயன ஆயுத உற்பத்தியில் ஈடுபட்ட பல தொழிலாளர்கள் பல்வேறு நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் இந்த ரசாயன கூடத்தில் பரிசோதனை செய்வதற்காக முயல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன ரசாயனங்களால் பல முயல்கள் அழிக்கப்பட்டன இந்த ரசாயன ஆயுத உற்பத்தி கூடம் அழிக்கப்பட்ட போது இங்கிருந்த பல முயல்கள் அழிக்கப்பட்டன அந்த முயல்களின் நினைவை சுமப்பதற்காகவோ என்னவோ இந்த தீவு முழுக்க முயல்கள் திரிந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த தீவு இப்போது முயல்கள் ஆளும் தீவு இப்படி முயல் தீவை பற்றி பல்வேறு பின்னணிகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன இங்கிருந்த மூன்று மீனவ குடும்பங்களை அப்புறப்படுத்திவிட்டு தான் ரசாயன ஆயுத உற்பத்தி தொழிற்சாலை உருவாக்கப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இந்த தொழிற்சாலை இருந்ததை நினைவு கூறும் வகையில் இங்கே ஒரு அருங்காட்சியகமும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் தான் நமக்கு வேறு ஒரு தீவு பற்றிய தகவலும் கிடைக்கிறது அங்கே நரிகள் வாழ்கின்றன 
நரிகள் நாய்களைப் போலவும் ஆட்டுக்குட்டிகளைப் போலவும் உலா வந்து மனிதர்களோடு அன்பு கொள்கின்றன என்கின்ற தகவலும் வியக்க வைத்தது இதே போல பூனைகள் வாழக்கூடிய ஒரு தீவு பற்றிய தகவலும் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தியது அவற்றையெல்லாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் தீவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட குள்ள மனிதர்களின் எலும்பு கூடு முயல்கள் சுற்றி திரியும் தீவு நரிகளை வளர்க்கும் ஆச்சரிய கிராமம் அழகிய தீவுகளில் அடைந்திருக்கும் மர்மங்கள் மர்மம் ஜப்பான் நாட்டில் முயல்கள் திரியக்கூடிய ஒரு தீவு பற்றிய தகவல்கள் நமக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது போலவே நரிகள் திரியக்கூடிய ஒரு கிராமம் பற்றிய தகவல்களும் காட்சிகளும் நமக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகின்றன இந்த கிராமம் ஜப்பான் நாட்டில் தான் அமைந்திருக்கிறது அந்த கிராமத்தில் அப்படி என்ன ஆச்சரியமான காட்சி இருக்கிறது என்பதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நரிகள் கிராமம் சொல்லும் போதே ஆச்சரியத்தை அள்ளித்தரும் இந்த பகுதியும் ஜப்பான் நாட்டில் தான் இருக்கிறது ஹிரோஷி மலைத்தொடருக்கு அருகில் அமைந்திருக்கும் இந்த கிராமத்தின் பெயர் ஜாவோ இந்த கிராமத்தில் தான் எங்கு பார்த்தாலும் நரிகள் திரிந்து கொண்டிருக்கின்றன பாதுகாக்கப்பட்ட சிறிய வீடுகள் நரிகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் நாய்கள் பூனைகளைப் போல நம்மை பார்த்து சிநேகமாக தொற்றிக் கொள்கின்றன இந்த நரிகள் இங்கே மொத்தம் ஆறு வகையான நரிகள் வெவ்வேறு நிறங்களில் காட்சி அளிக்கின்றன இந்த நரிகள் இப்படி சுதந்திரமாக சுற்றி திரிவதால் அவற்றை பார்க்க சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் இந்த நரிகளுக்கு உணவளிக்க கட்டணமும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அதே நேரம் உணவை நரிகளின் வாயில் ஊட்டுவதற்கும் குழந்தைகள் இவற்றோடு விளையாடுவதற்கும் அனுமதியில்லை சாதாரணமாக நரிகளை பார்த்ததும் ஏற்படும் மிரட்சி இங்கிருக்கும் நரிகளை பார்த்ததும் ஏற்படுவதில்லை நாய்க்குட்டிகளையும் பூனைக்குட்டிகளையும் பார்ப்பது போலதான் இருக்கின்றன இவை கத்தும் ஒலியும் ரசிக்கப்படுகின்றன இங்கு ஏன் ஏராளமான நரிகள் இருக்கின்றன என்பதற்கு தெளிவான விளக்கங்கள் கிடைக்கவில்லை இதே போல் பூனை தீவு என்றழைக்கப்படும் ஒரு தீவும் ஜப்பானில் இருக்கிறது ஏஷினோ மேஷி மியாகி என்கின்ற பகுதிக்கு அருகில் இருக்கும் அந்த தீவின் பெயர் பஷி ரோசிமா இங்குதான் ஏராளமான பூனைகள் குவியல் குவியலாக உலா வருகின்றன இங்கிருக்கும் மக்கள் பூனைகள் பற்றி வைத்திருக்கும் வினோதமான நம்பிக்கைகள் தான் இவ்வளவு பூனைகள் இங்கே பெருகுவதற்கு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது பூனைகளை வளர்த்தால் செல்வம் பெருகும் நல்ல எதிர்காலம் அமையும் என்பது இங்கு வாழும் மக்களின் நம்பிக்கை
இதனால் இங்கு வாழும் மனிதர்களின் எண்ணிக்கையை விட பூனைகளின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு பெருத்துவிட்டது பள்ளிகள் மூடப்பட்டு சுகாதாரம் மீன்பிடி தொழில் போன்றவற்றின் நிலை இங்கு மோசமாகி போயிருப்பதாகவும் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இதனால் பூனைகளின் மீதான நம்பிக்கை தங்களை காக்கும் என்பதாக இந்த தீவு மக்கள் கருதுகிறார்கள் இந்த பூனை தீவிற்கு சுற்றுலா பயணிகளும் வந்து செல்கிறார்கள் பூனைகளின் பெருக்கம் இந்த தீவு மக்களை காக்குமா என்பது நம்பிக்கை சார்ந்த மர்மம்தான் இப்படி பூனைகள் நரிகள் முயல்கள் என்று சுற்றித் திரியும் தீவுகள் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்துகின்றன இதே போலவே குள்ள மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்களை கொடுத்திருக்கும் தீவும் நம்மை வியக்க வைக்கிறது இதே போன்ற ஆச்சரியப்படுத்தும் மேலும் பல்வேறு காட்சிகளோடும் பின்னணிகளோடும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்